Ja, den här övningen handlar om att jobba med Microsoft Excel och bygga en liten budget för en hemmabyggd dator. Den kommer se ut ungefär så här. Excel är ett program med rutor som finns i kolumner och på rader. Här har jag modifierat lite grann. Längst ner kan man se vilka blad som finns. Varje dokument kan innehålla flera blad. För att döpa dem så dubbelklickar man på dem. Ehm, här är ju den eh, versionen som är för Mac. Men i Windows ser den snarare lika ut. Det som skiljer är här uppe. Men funktionerna är de samma. Några tips då. Ehm, för att ändra bredd på kolumnerna så kan man gå till skarven mellan dem. Man ser hur markören ändras. För att ändra bredd på flera kolumner så kan man markera flera kolumner. Ändra bredden. Detsamma gäller rader. För att göra ett rutnät så måste man fylla i kantlinjer. Det finns en knapp som ser ut så här. Kantlinjer. Den ligger på lite andra ställen i Windows, men den finns där runt om, allihop, inga alls, bara inuti. Så kan man lägga till det man vill ha. Ehm. Nu väljer jag att ta bort allihop. Ehm. Man kan skriva texter. De är långa och de går då ut över nästa cell. Eh, Välj att skriva i nästa cell så kommer texten klippas. Jag kan flytta innehåll i celler, flytta celler genom att dra dem. Och då ser man att markören ändras när man kommer till kanten på cellen. Jag kan autofylla genom att dra i hörnet. Fylls det på. Sätter jag siffror. Så kan jag också autofylla. Genom att hålla ner alternativ eller i på marken alternativ och i Windows kontroll. Kontroll tangenten. Så kan man autofylla. Det gäller också veckodagar. Som automatiskt autofylls. Så man kan bygga veckor. Samt månader. Januari. Och så vidare. Ganska smidigt. Markerar allt. Väljer delete. Den här sträckade linjen förresten. Den visar utskriftsytan i dokumentet. Så. Ehm. En annan bra funktion är att man kan räkna och summera. Eller räkna överhuvudtaget. 3, 4, 5, 6. För att räkna ut summan av de här nu så skriver man ett lika med tecken. Och klickar i respektive cell. Den heter B3 plus den plus den plus den. Vi får summan 18. Ett ännu bättre sätt det är att ställa sig i cellen och välja summa tecknet autosumma då kommer du att få på svenska så är det summa här så är det sam B3 till B6 jag kan också ändra här vilket område som ska summeras om jag däremot skriver text i samma ruta så kommer hela rutan att behandlas som text. Så man också att summan minskar. Jag ångrar. Um. Yes. Man kan också göra som så att man till exempel om vi ska göra en gånger tabell. Ett. 
vi ska multiplicera här. Vi kan ta vårt exempel med, med datorn. Hemma bygge. Så ska vi göra ett. Eh, vi ska göra ett kalkylak som ser ut så här. Och här har vi valt komponenter, moderkort, antal, vad de kostar, totalkostnaden. Och för att få valuta här så har jag valt med valutaknappen och minskat antal decimaler. Jag visar här. 300. Jag gör om det till valuta med valutaknappen. Minska antalet decimaler. Ehm. Här har vi en totalkostnad. Antal gånger pris. Vi har bara ett moderkort. Ehm. Ett sätt att autofylla det är formeln är att dra den neråt hela vägen. Så får vi då till exempel här nere där vi ska ha två hårddiskar. Så ser man att det följ själva beräkningen följer med när man autofyller. Väldigt smidigt. Och här nere har vi en summa på alltihop. Ehm, här kan jag då lägga till eh, låt säga att vi ska ha en fläkt. Eller kanske tre fläktar. Kostar 250 kronor styck. Så får jag en till totalkostnad här. Och summan uppdateras. Eh, gör en sån här budget. Fejka ihop en eh, sådan. Du får också använda färghinken här för att göra den lite snygg. Om det där blir snyggt. Eh, och även använda till exempel textfärger och eh, linjer. På ett sätt som du tycker blir bra för att träna detta. Det blev inte så snyggt. Men det funkar. Slut.